世新的创意总监上位之后，在一众合作的品牌代言人之中，只选择了肖战一个人进行品牌合作拍摄成衣大片。品牌方那是早早的给粉丝们发布了地广图片，而今这些地区的反图也终于出来了。肖战 GUCCI 成衣的广越铺越多，越铺越大，分别是国内有中国台湾一百零一大楼、北京王府井步行街和北京华贸、重庆机场等地方，而国外美国、芝加哥、旧金山、墨西哥、马来西亚、日本、泰国、新加坡等国的地广也在陆续上线中。从目前粉丝们反馈的地广照中，不难看出。郭士给肖战做的广告牌是越做越大，甚至于在中国台北的101大厦展示了不止一张郭士照片。要知道，在2004年， 101大厦就被认定为三项世界第一，分别是世界最高建筑物、世界最高使用楼层以及世界最高屋顶高度。郭士能在这座大厦为肖战铺地广，足可见他对肖战的重视程度。而在我国首都北京的华贸 SKP 一条街中，整整一条街全部都是肖战的 GUCCI 广告。而在京城 C 位 Top 一的步行街，肖战的制服的广也悄无声息地上线了。这一次 ，GUCCI 想要给全世界看看他家代言人的自豪感，真的是显而易见。他真的是想要将自家代言人让全世界都看到。只不过，肖战作为顶流。他拥有的高奢代言可不仅仅是 GUCCI 这一个，而在这些人声鼎沸的广场处，为肖战铺设地广的也不仅仅是 GUCCI 这一个品牌。重庆江北国际机场 T 3航站楼，在官宣肖战的地广之时，将代言人肖战的名字稳稳立住，而品牌的官宣顺序却采用了娱乐圈官宣演员的排首字母方式 ，GUCCI 与 t o s 放在一起。估计排在前面是因为字母 G 在26个英文字母中排在 T 的前面，而新加坡 MBS 的大屏也同样如此，同样是肖战的代言。这些高奢品牌在为肖战进行地广宣传时，估计 t o s 真力时的排布顺序也同样是按照首字母进行排序的，相当完美的解决了三个高级奢侈品代言的官宣问题。纵观整个娱乐圈，都是一个项目在官宣艺人之时。按照一定的顺序对演员艺人进行按首字母、按笔画顺序、按年龄大小等一系列规则进行排序，就是为了防止粉丝们对一番二番的争夺。可到了肖战这里，这些高奢们却只能乖乖按照首次们排序了。当别家艺人与粉丝还在为了舔青奢待遇而打破头，在品牌那边争宠的时候，高奢们已经开始在意在肖战这边的番位问题了。果然，粉上肖战就是爽，不然哪里能够看到如此盛大的景象呢？谁能想到，不过是一个地广宣传，还要对肖战的代言品牌们进行端水服务呢？这一段时间，肖战还在《射雕英雄传》的剧组，一直在忙着拍戏。或许是因为优秀的演员从来不缺好的资源，一直有网传消息称，郑晓龙的新作品有一项和肖战合作，改编自小说的《藏海西林》。原著作品就非常有质感。听到翻拍的消息之后，网友们也都很兴奋。粉丝们在第一次听到网传消息的时候，一直坚持不信谣不传谣。毕竟肖战这么多年以来为太多作品做了预热工作，到最后甚至还会因此被骂。然而一直到现在，这部剧都没有传出过第二个男主角。而且最新的消息是，这部剧由原著《藏海西林》改名为《藏海传》。这样的改名真的很符合郑晓龙导演的风格。早些年，郑晓龙导演曾给大家带来了《甄嬛传》《芈月传》这样高质量的古装剧，其中《甄嬛传》的豆瓣评分达到了 9.4， 有超过70万人参与评分。近年来，郑晓龙导演合作了赵丽颖出演现代剧《幸福到万家》，播出之后的口碑也非常好。细心的朋友会发现，这些作品都有一个共同的点，就是主角的名字都会出现在剧名上。所以很多网友看到《藏海西林》改名为《藏海传》之后，也都默认这部剧将是一位大男主剧。接下来，如果肖战真的会出现这部剧的话，相信一定会在这部作品中有更大的发挥空间。郑晓龙之前执导的很多电视剧的成绩都非常好，所以他也是一位有口皆碑的国产剧导演。而肖战这几年也都在致力于出演一些比较高质量的电视剧。所以他们的合作也算得上是真正的强强联手。肖战自从走红之后，就被贴上了流量的标签。看到他这几年的发展后。
，大家更认为它是比较稳定的顶流，因为它各方面的数据几乎都没有短板。但在此之前，有很多很多质疑肖战是资源咖。实际上，真正了解肖战发展过程的网友是不会提出这样的质疑的，因为肖战的资源并不算太好，尤其是女主运。虽然她已经是顶流了，但她合作的女演员，包括任敏、李青等，不是小花就是一直没有太大流量的女演员。甚至最新的电影《射箭英雄传》中，肖战合作的都是一位零零后的新人女演员，此前还曾引发很大争议。而肖战能够成为这些好剧本的男主角，是因为他的成绩真的被导演看中了，也认为他有能力胜任这些角色。不到一年的时间里，肖战共播出了三部电视剧，而且是三部不同类型的作品。即使是这样，观众们都能很快的被肖战带入到下一部剧的角色中。久而久之，粉丝们也都理解了，大家不会太在意肖战的合作对象。更愿意相信肖战选剧本的眼光，毕竟过去的一些作品就是最好的证明。肖战总是能够通过自己的行动证明自己，向粉丝证明，向更多的网友证明，他能够有今天的成绩，都是他一步步努力的结果。期待接下来新剧能够早日官宣。肖战登顶三项，故事世界第一，作品长尾效应引人瞩目。身为故事的代表。肖战经典与潮流的融合可谓是百分百契合，而肖战的宣传片更是将其独特的审美语言演绎的淋漓尽致。先是国外，然后是中国。这部电影中只有他一个亚洲人，而整个网站的封面全部都是他的名字，可见他对他的看重。最近 ，GUCCI 在弯弯101大楼以三个世界冠军的成绩，将肖家的三个世界纪录，一个是全球第一高楼。一个是全球最便捷的建筑，一个是全球最好的楼顶。同时，在《流星花园》的电视剧中，山菜与道明寺就在那里见面。这里是台湾最具标志性的地标之一，也是台湾地区最具标志性的地标之一。肖战的代言人不但在数目上遥遥领先，而且规范程度也让人叹为观止。肖战的小说能够持续这么久，也是因为他的小说产生了巨大的影响力。大家都知道，肖战每天从早忙到晚，但是《射雕》还没有杀青，《续集》《藏海传》也在等着他。肖战的存货也快见底了。之前就有不少的娱记们分析过，肖战因为《射雕》耽搁了不少的时间，导致剧组迟迟不出新戏，对他的人气和生意都会造成很大的打击。这句话引起了不少人的共鸣，但现在看来，这个猜测有些牵强。毕竟肖战已经很久没有出现过了，但是他的小说。却有着很大的影响力。梦中的那片海在各大电视台的热播中，《骄阳伴我》的收视率依旧很高。在经过了好几期的播放后，各大媒体和投资商都尝到了甜头。现在已经在各大电视台上线了。肖战的电视剧，由于质量和良好的声誉，每一次在网络上播放都会得到大家的一致好评。对于艺人来说，最害怕的就是断层。在这一片星秀云集的娱乐圈里。如果连续数个月都没有什么新戏，那就意味着他们很快就会被淘汰。但肖战的小说实在是太有深度了，二刷、三看、三看，每次看都能让人有一种满足感，有一种满足感。肖战出道不久，但他在这个行业里经历了太多太多的事情，他用自己的理解和经验，将这个人物的空缺给填满，让这个人物变得更加的生动，将自己对命运的理解。对生命的理解都展现在了这个世界上。肖战塑造了一个个性格各异的人物，用不了多久，他就会带着郭靖、汪藏海走向一个更加宽广的舞台。在这个充满了诱惑与挑战的世界中，他会变得更加坚定，更加无所畏惧。